ABC News के स्वागत है मुंदगा मुख्य अंशल। वास्तव घटना लतो उपकुश सच्चा ग्रह। दिसंबर एंड ऑफ वारम लोग बिड़ते ला दर्शक लोग सच्चा रहते। प्रजागाला मिनी पिंचेंद की लोकेश योगल। कार्ला रैली प्रारंभ सुलो आदरणीय अफ़ख़र। नरेन्द्र सुलो गरंगा थैंक्स गिविंग डे। आंधलकू रुदलकू आराधलकू स्ट्रीट तू पांडव चार्जिंग तू बिस्किट तू पंप। Vocês Blue इसिनिमानी भारी स्थायलोंने रंडु अंदल निंची मुड़ अंदल दियेटर लल्लो पैन इंडिया मुवी गा रिलीच चेटा निकी एरपाट्ल जर्गुतों नई अन्नी कारिक्रमाल पूर्त्ते नई शूटिंग तो पाट्टु पोस्ट पोडेक्षन सेंसार कारिक्रमाल प्रपंचों लो उन्ना रश्यन कंट्री वाले इस सिनमा के पंचों लिंक उन सर रश्यन एक्टर्स वड़ा इस सिनमा लाइक चेस सर अरे सबटाइटल्स तोटी रश्यन लैंग्वेज जी लोगों डम में मोर लिख चेतान केर पढ़ते हैं इसलिए चित्र कलिगिना राज्य महेंद्र वरमुलोनी प्रिंट एंड एलेक्ट्रानिक मीडिया मित्रलकु जनम एंटेटाइन्मेंट तरुपना ना तिल्गुसे ना फाउंडेशन तरुपना मी अंदर की चेतुलित्ती नमस्करिस्तुना तिल्गु जाति चरित्र तिल्गु वरसत्वं इवन्नी प्रपंच्यानिकी तिलेजे यालाने उद्धेसंतो प्रजा युद्ध नवका रामदासु अन्नमैया वंगपंडुल आंटी वारी तर्वाता प्रजा वाग्ये कारुडेन ट्वांटी कलाम तल्ली मुद्धु बिड़्डा तेलुगु प्रजल आश्या ज्योती विप्पवकवे गद्धर दीन्नी प्रवेटी करना चेस्ते चूस्तु उरुको बोमांटु उक्कु सत्याग्रहं आनाडु दंड यात्रनु दंड यात्रगा माच्ची उप्पु सत्याग्रहान्नी अहिम्सा माग्डवनलो साधिन्चिन अट्वांटी महत्मा गांदी स्पूर्ति तोटी इरोजु முப்பாயிரண மந்தி பிரானத் தியாகால பலித்தங்கா ஏற்படினட்டு வண்டி விஷாக ச்டிலு பலான்டு பிரவேட்டி கர்ணா இப்போத்தும்டி ருண்டு வேல சமத்திரால கிரித்தம் சாதவான சக்க வட்டலு தெலுகு ஜாத்திக்கு பிரானம் போச்தே ஐதோந்தல சமத்திரால கிரித்தம் மாதிராஜு சென்னை செட்டேனே 
కన్నడి కూడైన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మన తెలుగు భాషను కీర్తిస్తే ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ మీ తెలుగు దేశ భాషలందే కాదు విదేశీ భాషలందు సైతం మీ తెలుగు లెస్సేనని ప్రపంచానికి నికాలో డకాంటే అనే విదేశీ పర్యాటకుడు సాటాడు ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఇచ్చాపురం నుంచి తంజావూరు వరకు కోట్లాది మంది తెలుగు ప్రజలు వారి పరిపాలనలో తమిళుల దగ్గర గొల్టీ వాళ్ళు అనే పేరుతోటి అవమానాలకు అన్యాయాలకు అక్రమాలకు నిధులు నియమాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతుంటే మహానుభావుడు పోటి శ్రీరాములు నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణ త్యాగం చేస్తే ఆ అమరజీవి శవాన్ని మద్రాసు పట్టణం నుంచి మన గుడివారు తీసుకురావటానికి కానీ ఆ అమరజీవి శవాన్ని కళ్ళతోటి చూస్తే ఆ అమరజీవి శవయాత్రలో పాల్గొంటే ఎవడి మీదమైనా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటానని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి రాజాజీ ఆదేశాలు జారీ చేస్తే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నిరంకుశ పాలనలో ఉక్కురు వికిరి అవుతున్న ప్రజలు తరపున ఉద్యమించేందుకే తమ తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ యోగాళం పేరిట పాదయాత్ర చేపట్టారని మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు అన్నారు ఇక కోనసీమ జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గం కొదలాడ నుంచి నారా లోకేష్ తన యువగాళం పాదయాత్రను సోమవారం పునఃప్రారంభించిన నేపథ్యంలో ఆ పాదయాత్రలో పాల్గొనేందుకు రాజమహేంద్రవరం సిటీ నియోజకవర్గం నుంచి సుమారు వంద కార్లతో టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు బయలుదేరి ర్యాలీగా వెళ్లారు కొంత విషమ పరిస్థితులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి అరెస్ట్ చేసినటువంటి యాభై రెండు రోజుల్లో కూడా ఏ విధమైనటువంటి ఆరోపణలు కూడా నిరూపించలేని పరిస్థితుల్లో ఆయనకు బెయిల్ వచ్చింది తర్వాత ఆ కళా పాదయాత్రకి కొంత బ్రేక్ ఇవ్వడం జరిగింది మరలా ఈ రోజున యువగలం పాదయాత్ర రాజోల్లో మా మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి బూట్ మ్యాప్ పట్టి వైజాగ్లో ఆఫ్ చేయడం క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే రాజమండ్రి సిటీ నుంచి సుమారుగా యాభై కార్లు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అందరూ అచ్చిపింపుగా యోగాళం పాదయాత్ర త్వరలోనే భువనేశ్వరి గారి యొక్క పలకరింపులు ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళకి ఇతోధికంగా కొంచెం సహాయం అందించడం గురించి ఆవిడ పాదయాత్రలు అలాగే జనసేన పాదయాత్రలు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీద మొదలయ్యి ఒకవైపు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ఒకవైపు నుంచి లోకేష్ బాబు ఒకవైపు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకవైపు నుంచి భువనేశ్వరి ఈ ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్తున్నట్టే కసిగింపుగా ఈ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు హిందువులో పిల్లలు బయలుదేరుతారు త్వరలోనే ప్రజలందరూ గుర్తుంటున్నారు జగన్ ఆంధ్రకు ఎందుకు కావాలనే కార్యక్రమం రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ మరియు రాష్ట్ర గ్రీనింగ్ అండ్ బ్యూటిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చంద్ర నాగేశ్వర ఆదేశాలతో రాజమండ్రి రూరల్ జేసీఎస్ ఇన్ఛార్జ్ మరియు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కార్యదర్శి తాటికొండ విష్ణుమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ధవలేశ్వరం సచివాలయం నాలుగు నందు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి నూట ముప్పై మూడవ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు ఘనంగా నివాళులు అర్పించి అనంతరం ఆ సచివాలయ పరిధిలో సుమారు ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలతో చేపట్టిన వివిధ సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాల వివరాలను తెలిపి డిస్ప్లే బోర్డును ఆవిష్కరించారు అలాగే వేదిక ముందు ఆశ్చర్యమైనటువంటి సచివాలయ ప్రజలకు పార్టీకి వెనుముఖగా ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లకు గృహసారథులకు సచివాలయ సిబ్బందికి నా హృదయపూర్వక నమస్మాంజలి తెలియజేస్తూ అలాగే కిషోర్ గారు రండి 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 ప్లీజ్ రండి రావాలి రండి హృదయపూర్వక నమస్తే గారు తెలిసిన మరొకసారి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఆరు జరిపిన రాజమండ్రి రూరల్ కోఆర్డినేటర్ గారి తరపున ఈనాటి మరి స్వర్గీయ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారి నూట ముప్పై మూడవ వర్ధంతి సందర్భంగా 
వారికి కోఆర్డినేటర్ గారి తరఫున మా రాజమండ్రి రోడ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జవహార్లు ఘనమైనటువంటి నివాళులు తెలియజేస్తూ జోహార్ జ్యోతిరా పూలు జోహార్ జోహార్ జ్యోతిరా పూలు జోహార్ జ్యోతిరా పూలు మరి వారికి ఘనమైన ఘనమైన తెలియజేసుకుంటూ మరి ముందుగా ఇప్పించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి జగనే ఎందుకు కావాలి మరి జగనే ఎందుకు కావాలి అనేటువంటి కార్యక్రమం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మరి సోదరుడు సురేష్ గారు చాలా కోలంకుషంగా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఆయన చెప్పిన తర్వాత మరొక సార్ చెప్తే బోర్ కొట్టాడు ఉంటుందేమో చాలా చాలా బాగా చెప్పారు వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన తెలియజేస్తూ మరి ముందుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికార వికేంద్రీకరణ చేస్తే రాష్ట్రం బాగుంటుంది గ్రామాలు బాగుంటాయి అంటే అధికార వికేంద్రీకరణ చేస్తే గ్రామాలు బాగుంటాయి దాని ద్వారా రాష్ట్రం బాగుంటుంది దాని ద్వారా దేశం బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆశించి మరి అధికార వికేంద్రీకరణ మన గ్రామం నుండి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అదేంటో మీకు తెలుసు సచివాలయ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మరి గతంలో మన పంచాయతీని తీసుకుంటే ముప్పై మంది పంచాయతీ అధికారులు ఉండేవారు మీ తగులేశ్వరం గ్రామాన్ని తీసుకుంటే ఒకే చోట సచివాలయం ఉండేది పంచాయతీ ఆఫీస్ ఉండేది ఇంకా ఆ ముప్పై మంది అధికారులు కూడా ఇంకా ప్రజలకు దగ్గర తీసుకురావాలి నారాయణ విద్యా సంస్థలో విద్యార్థులకు ఉన్నత భావాలను ఉత్తమ విలువలను ప్రతిపాదిస్తూ ఎన్నో యాక్టివిటీస్ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయనేది విదితమే కిందిలో భాగంగా రాజమహేంద్రవరంలో ఉన్న నారాయణ విద్యా సంస్థల సిబ్బంది విద్యార్థులు గత రెండు రోజులుగా నగరంలో ఉన్న ప్రముఖ ఆందుల పాఠశాలలు వృద్ధాశ్రమాలు అనాథ శరణాలయాలను సందర్శించి వాళ్లకి వివిధ రకాల పళ్ళు స్వీట్స్ చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు పంపిణీ చేశారు తొమ్మిదవ తేదీన యాగ సంకల్పం గణపతి పూజ ఋత్విక్ వరుణ పుణ్యహావచనం దీక్షాధారణ అగ్నిమతనం పంచగ వ్యాప్రాసన మండపారాధన ఉంటాయన్నారు ఇక పదిన నూట ఎనిమిది 
మాతృమూర్తలతో మాతృ పూజోత్సవం పదకొండున సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పార్వతీ పరమేశ్వరుల సామూహిక శాంతి కళ్యాణం జ్యోతిర్లింగార్చన పన్నెండు పదమూడు తేదీల్లో బుర్రభాస్కర శర్మతో శివ మహిమ ప్రవచనం పద్నాలుగున అయ్యగారి సత్యప్రసాద్ శిష్య బృందం చే సంగీత విభావారి ఉంటాయన్నారు ఇక అలాగే అలాగే పదహారున స్త్రీకంఠ గాయకులు డాక్టర్ దీక్షితులు సుబ్రహ్మణ్యంతో భక్తి గానాల హరి పదిహేడున పూర్ణాహుతి అవభృత స్నానం అమ్మవారిని అయ్యవార్ల ఊరేగింపు పదిహేనునవ తేదీన సాయంత్రం సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి సందర్భంగా శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి విశేష సామూహిక శాంతి కళ్యాణం లక్ష పుష్పార్చన విశేష అన్నదాన సమారాధన ఉంటాయని వివరించారు ఇక లోక కళ్యాణార్థం పది రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు బ్రహ్మశ్రీ విధుల వెంకట రమణమూర్తి శర్మ కడియాల వెంకటకృష్ణ సోమయాజీ ఆధ్వర్యంలో ఆధ్యాత్మిక సేవా సమితి పర్యవేక్షణలో నలభై మంది వేద పండితులతో మహాయజ్ఞం సామూహికంగా నిర్వహిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి మహోత్సవ సందర్భంగా డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి డిసెంబర్ పద్దెనిమిది వరకు కూడా శ్రీ సహస్ర సెండి సహిత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శ్రీరుద్ర పంచాయతీ మహాయజ్ఞం అని నలభై నాలుగు మంది వేద పండితులు సామూహిక మహాయజ్ఞం చేస్తున్నాం అండి రోజుగా ఎంతో మంది నిత్యనాదాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా మా గత నెల కుంభకోణం వెళ్ళి పంచల వినాయకుడు శివుడు పార్వతి వెళ్ళి దేవసేన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పంచల విగ్రహాలు దేశ విదేశాల్లో ఉన్న మిత్రుల సహకారంతో ఈ విగ్రహాలు తయారు తయారు చేయించి పట్టుకోవడం జరిగిందండి అలాగే బతికి మేము జరిగిన ఇది నాలుగో యాగం చేస్తున్నాం మేము ఈ నాలుగు యాగాలకు కూడా దేశ విదేశాల్లో ఉన్న హిందూ బంధువులు అందరూ కూడా మిత్రులందరూ కూడా మీ ఎవరో వాళ్ళు తెలివిపోయినా హిందూ ధర్మ యొక్క నమ్మకం నుంచి మాకు ఎంతగానో సహకరించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళ వల్ల ఈ కార్యక్రమం ఇంతవరకు ముందుకు సాగింది ఇంకా ఇంకా సాగవలసింది చాలా వరకు ఉందండి ఇంకో వారం రోజుల్లో మా కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో కానీ ఎక్కడ దూర ప్రాంతాలలో కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి స్వామివారిని దర్శించి సోమవారి ప్రసాదం తీసుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి రాజమండ్రిలో చేసి ఈ యాగం అందరికి చాలా మంది తెలిసింది నాలుగో యాగం దాని ఇంకో ప్రోగ్రాం మొత్తం ఐదో తేదీ ఇన్ని ప్రోగ్రాం అయ్యప్ప చేస్తున్నాడు ప్రతి వాళ్ళు తెలుసు రాజమండ్రి అయ్యప్ప యాగాలు చేస్తాడు ప్రతి వాళ్ళు తెలుసు మనం చాలా చోట్ల వింటాం యాగాలు చేస్తున్నారు అక్కడ యాగం ఇక్కడ యాగం కానీ పెద్దలందరూ సహకరించడం వల్ల రాజమండ్రిలోనే యాగం పెట్టడం జరిగింది ఈ యాగం తరగు ఉపయోగాలు మనం చెప్పక్కర్లేదు మానసిక ప్రశాంత అలాగే ఏదైనా గ్రహదోషాలు కానీ జన్మదోషాలు నక్ష దోషాలు పోతాయి అలాంటివన్నీ పోవడానికి మన రాజమండ్రిలో ఉన్న కమ్మ మన చందవ సత్రంలోనే ఈ యొక్క యాగం జరుగుతుంది విచ్చేయండి అందరూ వచ్చి దర్శించుకోండి మీ సహకారం చేయండి ఇలాంటి యాగాలు మనం ఎన్నో చేద్దాం ఈ యాగాన్ని మీరు పరిపూర్ణం చేసిన అందరూ కోరటండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ జిల్లాలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చే క్రమంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉంటారని కలెక్టర్ కె మాధవిలత పేర్కొన్నారు తాడేపల్లి నుంచి ఎంఎస్సీ సిడిపి నిధులతో అంచనా విలువ గల కోట్లతో కలవచర్లలో చేపట్టనున్న నూతన పారిశ్రామిక వాడకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్చువల్ ద్వారా శంకుస్థాపన చేశారు
ఇతరుల చేసే ప్రోడక్ట్ మనం పంపించడానికి కూడా ఈ మంచి అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినందుకు మరి సార్ గారికి మరే కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ గడిచినటువంటి నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక పక్కన సంక్షేమం అభివృద్ధి అవినీతి రహిత పాలనతో పాటుగా ప్రధానంగా ఏదైతే యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపరచాలనేటువంటి లక్ష్యంతో అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు అందులో భాగంగానే ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఏ రాష్ట్రం అయినా కూడా అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా పారిశ్రామిక ప్రగతి అనేటువంటిది చాలా అవసరం అందుగురించే అన్ని రకాలుగాను ఇండస్ట్రియల్ ఎవరైతే యజమానులు ఉన్నారో లేకపోతే వాటికి సంబంధించి పెట్టాలనేటువంటి తాపత్రయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తూ ఇవాళ అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తాం అని చెప్పారు అందులో భాగంగానే ఇవాళ రాజానగర్ నియోజకవర్గంలో కలవచర్ల గ్రామంలో సుమారుగా నూట నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేదానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి నిధులు కూడా మంజూరు చేసి ఇవాళ దానికి సంబంధించినటువంటి గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ ప్రోగ్రామ్ని ముఖ్యమంత్రి గారు వర్చువల్గా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది డెఫినెట్గా దీనివల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది యువకులకి ఎవరైతే నిరుద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి అవకాశాలు కలిగించేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఈ మధ్యకాలంలోనే మా నియోజకవర్గంలోనే కోరుకొండ మండలంలో రాజవరం గ్రామంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి సంబంధించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు వర్చువల్గా గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది సో వీటన్నిటి ద్వారా డెఫినెట్గా 
ఎవరైతే నిరుద్యోగులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి ఓరట్ని కలిగించేటువంటి అవకాశం కలిగిస్తున్నారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా వాస్తవ ఘటనలతో ఉప్పు సత్యాగ్రహం డిసెంబర్ రెండవ వారంలో విడుదల దర్శకులు సత్యారెడ్డి ప్రజాగాళం వినిపించేందుకు లోకేష్ యువగళం కార్ల ర్యాలీ ప్రారంభోత్సవంలో ఆదిరెడ్డి అభ్యారం ఇవి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్స్ ఫర్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం